给贵妃娘娘请安。嘉贵人这副模样是怎么回事啊？嫔妾没福气，一直难有子嗣。都说这中司门是宫中求子圣地，所以嫔妾刚去了中司门祝祷，希望能得祖宗庇佑。早日有个一儿半女的，求子便求子，你这般灰头土脸的，祖宗降了你这副模样，就会赐你子嗣了。是啊，嫔妾哪有玫瑰人这般有福，得祖宗庇佑？瞧，这不是来了吗？给贵妃嘉贵人请安。玫瑰人，贵妃娘娘嘉贵人，嫔妾怀着身子行动不便，皇后娘娘多加免礼，您二位就莫怪罪了。没关系的，龙胎要紧。本宫今日容你，待你生下龙胎，看你还敢矫情。贵子之母，不敢矫情。你怎么知道便是贵子了？何进公主正缺一位姐妹作伴呢。嫔妾既然怀着身子，就有一半得贵子的希望。若是腹中空空，自然是半点希望也无啊。你龙胎落地还有时日，你最好仔细怀着，小心落空。多谢贵妃关心。一个南府的乐妓，即使是封了贵人，你也在她之上，何必对她这么恭敬？嗨，臣妾对她恭敬什么？不过是看她怀着龙胎。不过这话又说回来，若来日她真生下个贵子，嫔妾可就真要看她的脸色做人了。贱婢，永远是贱婢。主儿，您何必跟贵妃顶嘴？你听他那般言语，我为何要让他？身体要紧，别气坏了身子啊！这是太后赏的阿胶燕窝粥，吃不下，撤了吧。看见贵妃一次就气闷一次，头也晕得很。您总这么没胃口，晚上也睡不好，还气闷，这对肚里的龙胎也不好呀。上午御膳房送来的鱼还有吗？我用些。您这么难受，还吃那些腥气的东西？全嫔说吃了鱼虾有利于胎儿，他们都低看我，我偏要生个白白胖胖的贵子给他们瞧瞧。主貌美，大着肚子也是好看的。墨仙，嗯，你看本宫像吗？像。那本宫肚子里的是男儿还是女儿？自然是皇子。都说女子有孕，会面部浮肿，身形臃肿。你看今天那个南府月妓，怎么还是挺俏丽的呀？人家说玉玺怀男，除了肚子隆起，面庞身形都不变，怀女才会浮肿虚胖。你别认定她生的是个阿哥了，主。玫瑰人确实有生下阿哥的可能，但以他的福气，他又怎配生下阿哥？主儿，恕奴婢直言，自玫瑰人有孕以来，奴婢心中一直不安。他为人张扬，屡次对您不敬。若是他生下皇上登基后的第一子，日后必定会对您不利。你要做什么呀？回主的话。御膳房喂鱼的小路子，悄悄来找过奴婢献了一计。快起来说话！你们都给我小心着，这些鱼虾是专门给玫瑰人用的鲜货，送到御膳房赶紧得煮出来。是。微臣给嘉贵人请安，起来吧
，臣妾给皇后娘娘请安。起来吧，皇后娘娘似有担忧之色。玫瑰人一直害喜难受，本宫很是担忧。按理说都过了头三个月了，怎么还更严重了呢？奴婢看玫瑰人就是矫情。天天折腾，惹皇上怜爱。方才太医来回禀，玫瑰人的胎相确实不好。她怀的是皇上登基后的第一个皇子，皇上重视的不得了，可不能出什么事。是啊，谁不知道这个孩子金尊玉贵呢？听说你常去看玫瑰人。是啊。臣妾常替皇后娘娘去看望玫瑰人，她再不知好歹，也该明白娘娘的慈心。这便是你比贵妃懂事的地方。本宫还听说，他与玫瑰人还有过争执。玫瑰人孕中火气大，与贵妃顶嘴也是有的。他有个得势的暗马，为人就是不如你这般妥帖。臣妾远道而来，无所依仗，就只能仰仗皇后娘娘了。臣妾的所言所行，也都是为了皇后娘娘。你跟着皇上的时间也不短了，如今玫瑰人都遇喜了，你若是有个孩子，也好。臣妾谢皇后娘娘。怎么喝了这么久粗运的药，也不见我有孕？您成宠后一直服药，避免有孕，这才停了多久？您别急。其实，谁也没有让我喝避免有孕的药，都是我太小心了。当年我入府的时候，哲妃正怀着大阿哥，可谁知。在生二公主的时候难产，母女俱亡。我说不准这里头有没有皇后的算计，更不敢生个跟嫡子年纪差不多的孩子，以免失了皇后这个倚仗。如今我没有长子，也没有嫡子，只能看好时机，生个让皇上最喜欢的皇子了。一定会有的。主，这是松鼠桂鱼，您尝尝。嗯，这个烫，小心着吃啊。嗯，我怕您天天吃这些腻了，要不停两天鱼虾？不能停。怎么了，主？这儿嘴里像是长了东西，一咬就疼。太医说您是怀了孩子，火气大才会这样的。想必怀的是个阿哥，要真是个阿哥就好了，看他们谁还敢瞧不起我。嗯，我再多吃点，来，孩子聪慧健壮，皇上才会喜欢。多吃点鱼。人贵方正，字也是如此。是母亲。怎么了？这几日儿子下学回来，都闻到延禧宫前腥味不绝。母亲命人给你焚香，入冬了，放些水仙花在你屋子里也是好的。听说玫瑰人这一胎胎相不好，老闹不舒服，又听说多吃鱼虾贝类可以生出聪明健康的孩子，所以才天天经过延禧宫送这些新物呢。玫瑰人为了孩子也是情理之中。对了，姐姐，玫瑰人抱恙，咱们是不是应该过去看一下？我听说，淳嫔还有家贵人常常往永和宫跑呢。自然，咱们也不能失了礼数。嗯。我这嘴上的燎泡起了老大两个，说是涂了薄荷粉可以消肿，可也不见效啊。连吃东西也妨碍。
这可不行！若是吃不下东西，你们母子俩的身子都亏着呢。春平娘娘，这都一个多月了，嫔妾每每夜不能寐，醒来又觉得头昏脑胀，现如今手也开始发抖了。妹妹不必太过紧张，怀着身孕总归是不舒服的，有这么多太医在呢，一定不会有大碍。还说呢，定是太医无用，否则怎么会治不好我的病？贵人息怒，贵人种种症状，皆由怀胎引起，等到瓜熟蒂落的一刻，自是会好起来。是啊，再说你怀的是头胎，会更难受些。且看这种种不适的症状，多半是由体热引起的，像是男胎呢。<笑>都起来吧。是。都这么说，也不知道是不是真的。纯平是养育过阿哥的，不会有错。嫔妾记得，纯平娘娘在怀三阿哥的时候，身体也老是不舒服，孩子生出来反而更健壮呢。那就好。哎，今日怎么不见家贵人？哦，她呀，她听说你身子不安，说是去寻些红参与你补身子呢。家贵人嘴快，倒是个实心人。要不是那日她逼着纯平娘娘细想吃什么对孩儿好，纯平娘娘你哪想得起鱼虾这些？是啊，说起来呀、啊，家贵人真是不错